И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала Науч Студии. Ходит такая легенда по интернету, что это самая крутая фара для электросамоката или любой другой техники, мото, байков и так далее и тому подобное. На самом деле это не совсем так. Сейчас я вам все расскажу. Фара называется Арктика. Заказывал в магазине Алиэкспресс. Значит, разбираем фару Арктика и смотрим, что там внутри. Обратите внимание на эти толстенные линзы. У этих толстенных линз есть один минус. 30% световой энергии они задерживают в самом пластике. Поэтому лучше брать с обычным стеклом, с отражателем. Рекламируют ее как супер-супер самую эффективную лампочку. Но, честно говоря, я недоволен этой лампочкой. У него два режима работы. Вот здесь находится трансформатор. Он жутко перегревается. То есть достаточно 20 секунд, ну даже 30 секунд здесь перегрев жуткий. Вот этой части трансформатор. С обратной стороны тоже трансформатор. Это, видимо, трансформатор на вторую окантовку светодиодов. Он не греется. А вот основные светодиоды, они сильно греются. Стоит это все на термопасте, на алюминиевом на алюминиевой подложке через термопасту корпус алюминиевый то есть с одной стороны хорошо при работе пару минут перегрев корпуса жесточайший то есть алюминиевый корпус с теплоотделением э, не справляется также в этой фаре отсутствует отражатель часть световой энергии остается внутри корпуса что не есть хорошо так значит вот таким образом Состоит вся плата. Линзы выглядят вот таким образом. Но на самом деле, то, что заявляют рекламщики с интернета, не доверяйте то, что они пишут, рассказывают в видеообзорах. Так, установил обратно линзы. Разбирал для того, чтобы вам показать. Ну, значит, оценивайте сами, как это работает. Значит, здесь везде стоят уплотнительные силиконовые прокладки. Ну, с одной стороны, да, хорошо, что вода, чтобы сюда не попадала. Но, скорее всего, этот светильник работать будет недолго, так как сильный перегрев трансформаторов и 24 ватта, полагаю, этот корпус просто не выдержит. Сверху еще одна уплотнительная резинка. Ну, то есть я видео сейчас по сборке в обратном положении снимаю. Поэтому смотрите так. Еще один минус, что бы мне очень не понравилось, это царапанное стекло. Хотя на ней была наклеена пленочка, а стекло пришло царапанное. Это я его сейчас протер. Не знаю, видно вам или нет. Ну, может быть, видите, что стекло царапанное. На черном фоне, наверное, будет лучше видно. Такое впечатление, как будто, не знаю, там по полу ее возюкали с песком, чтобы довести до такого состояния. Устанавливаем обратно стеклышко и закручиваем винтики. Сейчас все завинчу и покажу вам. Ну, значит, скрутил весь корпус. Корпус довольно-таки неплохо, красиво выглядит. Здесь даже с силикончиком пройдено. Вот здесь везде с дву... две силиконовые прокладки. Ну, то есть, видимо, чтобы вода не попадала. Ну, довольно-таки корпус довольно-таки неплохой. Но по поводу того, что он царапанный. Да царапанный, да бог с ним, с царапинами. Но яркость на 24 ватта, мне кажется, он заявленный не выдает. И сильно греется трансформатор. Ну и давайте мы его сейчас включать будем. Значит, включил я эту лампочку на максимум. Ну, то есть, смотрите, потребление 32 вольта. 0 
76 ампера. Ну, будем считать 0,8 ампера. Вот, если пересчитать на ватты, то здесь получится 24 с небольшим ватта. А напряжение, вот смотрите, я меняю. А, и здесь меняется сила тока. Ну, как бы вы тут не меняли, да, то есть он начинает от 10 вольт работать. То есть яркость не меняется. Вот если мы ниже начинаем просаживать 10 вольт, то, естественно, яркость начинает меняться. Вот затухли они при 7 вольтах. Начинаем повышать. При 10 вольтах он выходит на свой режим. И дальше уже яркость не меняется. У меня блок питания на 32 вольта больше не выдает. Вот. Яркость я вам сейчас покажу, что он в темноте выдает. Значит, вторая яркость это вот эта боковая контовка. Значит, потребление у него 32 вольта 50 миллиампер. Ну, то есть, не так уж и много он тут. Заявлено то 4 вата, а на самом деле меньше. То есть, потребление вот этой контовочки боковой, светодиодной, примерно 1,6 вата. Но хотя заявляли 4 вата. Ну, ладно, это чисто освещение для индикации не более того то есть как светильник он и работать не должен но если мы понижаем напряжение напряжение понижаем ток вырастает но это довольно таки неплохой преобразователь просто он банально недоделанный то есть трансформатор там нужно было увеличивать то есть если у меня будет время Трансформатор в параллель нужно будет э, ферритовый в параллель еще один добавить. Или выпаять вот этот маленький и заменить его на более массивный трансформатор. Но сделать так, чтобы он в корпус поместился. Ну, до 10 вольт сейчас я понижу. До 10 вольт у него напряжение, о, яркость не меняется. Ну вот, смотрите сами. Так, это яркость экономичного режима. То есть яркость, яркость очень слабая. Один и шесть вата. Ну, может быть. Совсем в темных местах, может быть, она и подойдет. Так, такую яркость он выдает а, при большой мощности. Ну, вот такое вот пятно контакта. Смотрите сами. Ну, я ожидал яркость гораздо больше на 24 ватта. Там 24,7 даже, почти 25 ватт. Греется эта штука, ну, ну сильно греется. То есть долго он не прослужит. В какой-то момент просто выйдет из строя. А теперь, ребят, расскажу, какую доработку нужно сделать с фонарем. Необходимо выпаять один резистор слева внизу. Красным маркером с левой стороны внизу пометил Итак, его. значит, выпаял резистор. 
Это сейчас стоит освещение на максимум. Значит, потребление теперь у меня стало в районе 11 ватт. Было 24 с небольшим ватта, ну, можно сказать 25 ватт, теперь 11 ватт. Ну и по крайней мере корпус стал греться вдвое меньше. То есть теперь светодиоды в пол силы будут работать очень-очень долго. Я бы так сказал, что на освещение это особо сильно-то и не повлияло. Ну, конечно, видно, что чуть-чуть тусклее он работает, но я бы так сказал, что не особо-то он тусклее стал работать. Ну, в общем, работой я, по крайней мере, своей доволен, уменьшив потребление. Ну, в общем, вот смотрите, что получается. Такая линия. То есть 11 ватт, было 24. Включил я светильник минут на 30 и давайте посмотрим, сколько же он покажет теперь температуру. Нагрев осуществляется до 46 градусов. Это при условии без обдува на стационарном месте это все равно много. То есть при 11 ваттах все равно нагрев достаточно высокий. Надеюсь, что на электросамокате, в велосипеде это устройство будет нагреваться гораздо меньше. Но это в любом случае уже будет факт, так как это будет на улице с обдувом. То есть температура будет гораздо ниже. Результатом в любом случае доволен, но фару нужно было брать все-таки другую. С обычным отражателем и с обычным стеклом. Расход энергии был бы меньше, световая волна была бы гораздо больше. Спасибо за внимание. Кому понравился видеообзор, ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал. Вас еще ждет много-много интересного.